Jan Hellin med fittan så fin Har ett hjärta av porslin Och hans kuk är ett marsvin På flashback så finns det en video Där han knullar en pralin Hans samvete är som kristall Fint på ytan men fullständigt genomskinligt Att han hatar människor med annorlunda åsikter än han Är väldigt, väldigt tydligt Ty för människa ska denna varelse inte misstas Min fråga till detta monster är Hur mycket betalar researchgruppen för Flashbacks databas? Om man vill registrera dömda brottslingars etniska bakgrund så blir det ett jävla liv. Men ifall man inte vill låta Aftonbladet hänga ut anonyma människors åsikter så är man värre än en pedofil. Han tycker inte om det han har mellan benen och därför så hatar han yttrandefriheten. Nämligen på flashback så kan man skvallra om sina ex. Och han räts den dagen en kvinna kliver fram och berättar om deras sex. Ty rosor är röda och violer är blå. I mina kalsonger finns ett marsvin. Syns det utanpå. Han tror att han är ball för att hans arsle tillhör en man. Från Miljöpartiet är inte det överdrivet. Jan Hellin hoppas kunna starta en diskussion om gränser. Och det är därför han utövar BDSM med Gustav Fridolin. Gustav Fridolin med skörtklipan så fin har ett våldtäktsflin och knälar på som ett svin. Visste du att Nederländerna har en mycket mer liberal drogpolitik än vad Sverige har och där så dör det fem gånger mindre människor på grund av droger varje år? Sveriges restriktiva narkotikapolitik är anledningen till att människor dör helt i onödan. Det är anledningen till att människor röker spice. Det är anledningen till att missbrukare får straff istället för vård. Jag vill att ni hjälper mig avkriminalisera en planta som har mycket stor medicinsk potential, som har gett väldigt många människor mycket gott i livet och som inte utgör någon större skada på varken person eller egendom. Och ifall man vill avkriminalisera cannabis så är ett sätt att göra det på att sprida fakta, inte lögner. Det handlar om att upplysa människor och påverka opinionen och en dokumentär kan vara ett väldigt bra verktyg för att lyckas med det. Titta på den här trailern och försök säga att den inte verkar lovande så in i helvete. Det här är en svensk dokumentär som håller på att göras just nu och videoskaparen har fastnat. Han har väldigt svårt att få den finansierad och han behöver er hjälp. Det spelar ingen roll ifall du bara kan ge så lite som 10 spänn, för 10 spänn räcker jävligt långt ifall sig tusen pers donerar tio spänn var. Och ifall du inte kan ge några pengar så kan du ändå hjälpa till genom att dela länken och göra reklam för projektet så att andra kan donera. Det jag gillar med det här projektet är att dokumentären kommer handla om Sverige men göras på engelska så att hela omvärlden kan se hur efterblivet det här landet är när det kommer till vår narkotikapolitik. De som bor i USA har nog inte så bra inblick i det och det här skulle kunna hjälpa att sätta press på Sverige utifrån så att det sker en förändring. Det är lite så man får göra för att förändra opinionen när massmedia inuti landet sviker genom att bara erbjuda propaganda. Jag tror att den här filmen kan bli väldigt populär. Jag tror att människor världen över skulle vara intresserade av att veta hur galen narkotikapolitiken är i en av världens mest ekonomiskt välmående länder. När jag var yngre så rökte jag Spice. Du kan se en video om det där. Men jag tänkte på det att när jag rökte Spice 2008 så var det relativt ofarligt. Men ifall jag hade, gjort det, ifall jag hade varit en ung människa som gör det idag så hade jag kunnat dö av det. Och då hade det inte funnits någon arg blatte som kan göra videos. Jag har inte mycket pengar, men jag ska i alla fall lägga en hundralapp, för jag tycker att det här projektet är otroligt viktigt. Man ska inte underskatta en riktigt välgjord dokumentär, en video som kan ge perspektiv. Jag tror de flesta av er som kollar på mina videos och har fått era tankar stimulerade förstår det.